喽。哎呀，在法国有许多著名的旅游胜地，但有一个地方，作为一般的中国游客，最好是能不去就不去。这个地方就是中国驻法大使馆。为什么这么说呢？如果你旅游的过程中跑到使馆，大概率只有一种原因，你护照掉了。这时候你就要来到咱们领事侨务处，简称领侨处。一番哭诉啊，由于你是短期旅行，可能来不及补办护照，你将获得比护照更稀有的中华人民共和国旅行证，让你平安回家。今天和吴建民公益基金会的小伙伴们一起，我有幸来到了吴建民大使曾经战斗过的地方。中国驻法大使馆，不是因为啊掉了护照，而是受邀参访，也给广大粉丝朋友们一探究竟。进入使馆，四舍五入就是回家。根据国际法，悬挂国旗和国徽是一项外交特权，赶紧多看两眼。但是注意啊，有人说驻外使馆是中国的领土啊，这个确实不是。反过来，外国驻华使馆也不是外国的领土。只是说，外交使馆根据维也纳外交关系公约，享有不可侵犯的特权和对各种搜查的豁免，不能理解为占有领土。使馆的同志已经酒后多时，让我们赶紧开始探店吧。那对，我要开始导游了。<笑>好，那我就开始介绍了哈。首先，再次欢迎大家来到中国驻法国使馆。然后，现在在我要介绍的是这个穆德斯鸠公馆。首先，我来给大家介绍一下穆德斯鸠馆的总体情况。中国驻法国大使馆的新馆舍呢，是坐落于巴黎七区穆西街二十号，就是现在这个地方。然后这个前身呢是孟德斯鸠公馆，公馆是始建于1778年，首任房主为安娜·皮埃尔德·孟德斯鸠。特别提醒各位小伙伴啊，这不是那个写《论法》的精神的孟德斯鸠，那是个男爵。这位孟德斯鸠呢，是个侯爵。不仅爵位更高，而且更加有钱。我们从这个角度啊，可以看出孟德斯鸠公馆的建筑外形非常的对称，有新古典主义的味道。当时的设计师布隆尼亚尔也是名声在外，他的另一个著名作品是巴黎证券交易所。怎么说呢？确实啊，有一定的相似性。1992年，整座公馆被列为法国历史建筑。2010年，中国政府买下此楼，两国的建筑团队啊，中法合拍，历经四年进行保护性翻修。所以，从真正开门营业到现在，其实啊，也没有多少年。好，然后我们现在从后面绕一下，进入到馆舍内部。这个路上聊两句别的。之前有些小伙伴啊，想让我讲一下大使馆、领事馆这些驻外机构的区别。其实很简单，大使待的地方就叫大使馆，领事待的地方就叫领事馆，总领事待的地方就叫总领事馆。那如果像之前中国由于台湾问题，把和立陶宛的外交关系降为代办级，也就是说呀，不派大使，改派代办了，那原来的大使馆就原地改名，变成代办处。所以说，座位上坐着谁比座位本身呢、啊、更重要。那么大使呢也有级别之分，最高级的是副部级，比如说驻五常国家的大使，还有驻日本、朝鲜、德国、印度等重要国家的大使，以及常驻联合国代表和之前我们去的瓦团等重要国际组织的代表。其余的大使呢大多是司级，所以像驻法大使馆这种副部级的馆，它馆舍比较大。人数比较多，业务呢也比较复杂。从职能上看呢，大使馆处理全面的外交事务啊，可能下设政治处啊、教育处、文化处、经商处、科技处等一系列机构。领事馆一般只处理民间的侨务或者商务。相比较而言，领事业务和我们普通人的关系啊更加密切。所以在海外，如果遇到了什么问题，可以拨打12308外交部全球领事保护热线，记得前面要加区号008610。然后这边我们看到的这个楼梯是公寓装饰里面唯一没有再加工改造的地方，在管建工程中保留了原貌，因此也是整个楼里最古老的结构。这个楼梯上去其实就是大使的主要活动地点，包括这个看起来很漂亮的宴会厅啊。以及大使本人的办公室，平时大使不在的时候啊，大家不可以随便偷偷进来哦。然后现在大家所处的这个厅，南厅又称礼宾厅，
地面是由黑、灰、白三色大理石共同组合成的几何图案，灰幔砌石墙面呈现了独特的纹理，同样再现了那个时代大厅的经典风貌。接下来我为大家介绍一下这个圆桌，这个圆桌是以整块红木为材质，中央镶嵌了整块白红色天然大理石，桌腿雕有虎爪，图案繁复精致。清朝铸法工史孙宝琦曾与该桌合影。这个是孟德斯鸠厅，主要用于的是外饰接待。然后室内呢是有一套路易十六风格的椅子和独角圆桌呈 U 型布局。房间地面颇有一张萨夫纳里皇家织毯厂的仿品地毯，巧妙覆盖着传统凡尔赛地板。厅内陈列的一张有是由法国宫廷御用木匠亚当·维斯维勒精心制作的双桌面圆桌。作为以老主人孟德斯鸠命名的厅啊，孟德斯鸠厅确实非常的精致和漂亮。我们看到的很多外事接待活动啊，都会在这里进行。比如说，卢沙野大使会见法国前总理德维尔潘，就坐在我们面前的这个位置。我们现在来到的这个厅，这个大厅是叫波隆尼亚厅，是以我们这个孟德斯鸠公馆的建筑师命名的。这个厅，它本来它是我们这个公馆最改造最大的一个空间。它本来这个厅的中间部分是客厅，两侧是卧室。现在我们把那个改造的时候，把两边的承重墙已经敲掉了，现在换成了四个柯林斯立柱用来承重。虽然确实很漂亮啊，但是这个敲掉承重墙是经过中法建筑师团队的严谨设计啊，大家在自己家千万不要模仿。大家可以看到，这个厅四周它都镶嵌着金箔的线角。在我们这个厅的前后两侧也有两个路易十六时期的壁炉。在这个壁炉，大家可以仔细看一下。这边这个壁炉呢，它上面雕刻非常精美。这边这个防护栏上面是一个狮身人面像，下面是中央的徽章。我们可以看到，这个大厅用了大量的镜面做装饰，这也是我们的建筑师和。装潢师的用心良苦，他们一个是可以使这个厅看起来更加宽敞明亮，一个也是向凡尔赛宫的镜廊致敬。就因为这句话，我后来专程去了一趟凡尔赛宫，看看镜廊长什么样。不知道大家觉得这个致敬的效果如何？在布隆尼亚厅的两侧，一共有三个房间。我们现在来看一下我们这边这个大房间。这里呢，原先是一个收藏室啊，咱们接手后呢，把屋顶抬高了，做成了一个音乐厅。这里大概能坐下四十个人啊，完全可以举办一场小型的音乐会。事实上，也确实曾经举办过不少音乐会和交流会。整体的装潢啊，也特别的漂亮。我自己呢，也算去过不少驻外使领馆啊和外国的驻华使馆。咱们的驻法大使馆确实算是非常精致了。大家可以看到，在音乐厅的三扇大门的上面，分别有三幅静物画。这三幅画的原作陈列在卢浮宫，而我们临摹这幅画的法国当代艺术家，他在临摹这三幅画的基础上，还添加了中国的乐器。大家可以找一找有哪些中国乐器。我把剧透的部分剪掉了，大家可以猜一猜究竟是什么乐器。回头评论区，我随机抓一位猜对的小伙伴送上纪念品一份。哎，这个厅叫做田园厅。田园厅顾名思义啊，两侧面向花园，用大量温柔的绿色进行装饰啊，既有法式风情，又有大量的中国元素，包括代表中国文化的字画、瓷器，还有家具。这瓷器呢，我看了看，现代工艺品啊，不是古董，但是很漂亮，放一个在家里呢，很有排面。这边这个厅叫做肖像厅，它陈列着很多追溯我们使馆历史的照片。这里有很多珍贵的老照片，甚至能追溯到新中国以前，可以说呀，是中法关系的历史回顾。这个是使馆当时建成的时候。二零一六年，张德江委员长来出访的时候来剪彩，新址落成来剪彩。出门之后，意外的看到了使馆的馆宠啊，两只快乐的小鸭子。我试图询问他们对于中法关系的看法，可惜两位均不予置评。不愧是使馆的鸭子，非常具有保密意识。
，鸭子下楼梯。哎呀。这里走下去呢，有生活区，包括健身房和饭堂。结果一下去，又碰见了刚才的两只鸭子。他们表示啊，地图尚未开放啊，所以我们就回到上面的多功能亭，也是我们今天使馆探秘的最后一站啊。这里是使馆里面积较大的会议室。日常的会议和会谈呢，也会安排在这里。我们近距离观察的话，可以发现这一扇屏风非常的精美。据我所知啊，中国驻英国大使馆里有一扇屏风是国家二级保护文物，不知道这一扇有什么来头。这里是等会儿和使馆的青年外交官进行座谈交流会的布置啊，也是这次我和吴建民公益基金会的青年访学团一起参加的第二场和中国青年外交官的交流。交流的具体内容和瓦团一样，就没有录像了，只能说推动中外交流，讲好中国故事，传播中国声音。我们每一个人都可以贡献自己的力量。另外，使馆的同志让我给大家带句话啊，使馆不会通过电话通知当事人领取文件，或者转接至所谓国际刑警中心或国内公检法机关，请各位小伙伴务必不要轻易给陌生人汇款。最后给大家看看驻法大使馆的后花园，还是挺漂亮的。顺便多聊两句吧。我们有时候总说欧美，欧美，实际上欧洲和美国在国际站位上还是有很大差别的。尤其是法国呀，从戴高乐时期那就有独立自主的传统，中法关系呢也是源远,远流长。毛主席说：“要把朋友搞得多多的，敌人搞得少少的。希望中国和法国能有更多的合作，维护平衡稳定的国际秩序。”那也希望咱们驻法使馆的同志们工作顺利，生活愉快。希望两只鸭子平安喜乐。感谢你看到这里，如果你还有什么问题或想法，欢迎评论区留言。我是小 Q， 我们下期再见。